。老爷子叫你嫁人的事，你知道了吧？老爷子给你挑了几个人，你选他就行。啊，这么丑啊！啊，好的。接下来我们该怎么做？你管那么多干什么？准备开始行动了。上官家的股市最近跌得厉害，我们等了这么久，干掉我大哥，不就是等这一天吗？宝贝儿，咱们先说好了，等你拿到上官家的东西，可别把我给忘了。小心点，别让人看见。你再扔，我就把你从这儿扔下去。你谁啊？上官初夏，这是远程控制的录音笔，你把它用皮革包起来，放在他的包里，然后把录到的音频发送给我。完成这一步，我给你十万。怕什么？一个工具人而已。你说我们当年设的那个局到底值不值？我到现在为止，每天晚上都做噩梦。梦到那个上官萧，自己选的路，跪着也要走完。只不过，没想到，不愧是他的女儿，他也逃不掉，他已经在局里了。什么意思？等着看好戏吧。家能确定，他们俩一定与我爸当年那件事情有关。但是还不能轻举妄动。我知道，他们俩背后那个人才是真正的操控者。可是我想不明白，除了上官春燕、刘志强之外，还有谁这么做才能真正的获益最大？莫非是王家的人？可是按照王天野现在给我消息来看。我爸是喝醉酒之后被人带到了房间，然后那个陪同的女子就出现了，所以问题一定就出在喝醉了那场酒局上，上市的庆功宴。那天老爷子、上官春燕、刘志强都在，上官初雪还小，王天野也在。可这件事情就是王天野告诉我的，那还有谁呢？云锁，那天晚上你在哪儿？云总，你老爸回来了，叫你过去。云苏，快来，我喝醉了。我先去看一眼，老头子肯定有喝多了。他，怎么那么高兴？云苏来了，太开心了。喝酒，有什么可高兴的？膨胀了。董事长他才刚从集团那边回来，听说。上官家很多客户都过来投资了，组了个饭局，然后就成这样了，意料之中。你是怎么做到的，冯东东？告诉我，他们最后是怎么选择我们云氏来了？伯父，这次的客户从上官家过来的有多少？八成，八成。看来这次上官家是输定了。来，你快告诉我，是怎么做到的？伯父，对不起，我之前欺骗了你。其实我真正的身份是上官萧的女儿，上官初夏。